எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டெக் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கன்வெர்ஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ போன கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அப்படின்னா டிகிரி செல்சியஸுக்கும் டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த சம்லேயே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிகிரி செல்சியஸுக்கும் புதுசாக ஒரு டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதை ரெண்டே எப்படி கோ ரிலேட் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த கோ ரிலேஷன் சம்பந்தமான ஒரு ப்ராப்ளம் அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ பாருங்க ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கும் போது அதை வந்து என்ன பண்றாங்க ஏற்கனவே தெரிஞ்ச வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்றாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்க வந்து இந்த ஸ்கேல் இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கேட்கறாங்க ஸோ கொஸ்டின் பாருங்க இந்த நியூ டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் பாருங்க இந்த நியூ டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் சே டிகிரி பி ஓகேவா டிகிரி பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறாங்களாம் ஸோ அதனுடைய பாயிலிங் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க So, boiling and freezing point of water at atmosphere, one atmosphere. That is the atmospheric condition. We know that water is at boiling point 0 degree Celsius, freezing point is 100 degree Celsius, freezing point is 0 degree Celsius. So, what do we do here? We have a reading here. Degree P is the values. So, 100 degree P and 300 degree P respectively. So correlate this scale with the centigrade scale. So degree Celsius could we compare it to compare it to degree Celsius. Could we compare it to degree The reading of a 0 degree P on the centigrade scale is. That is 0 degree P. That is the value of centigrade. That is the value of centigrade. That is the value of centigrade. That is the option. 0 degree Celsius, 50 degree Celsius, 100 degree Celsius, 150 degree Celsius. That is the value of centigrade. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்கேலை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது செல்சியஸ் தான் ஸோ அதை வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ரைட்டுங்களா அதோடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு பாயிலிங் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த டிகிரி பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதோடைய அதோடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸோ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் எந்த அவசியம் கிடையாது கம்மியானது மேலே இருக்கணும் சின்னது இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்க கண்டுபிடிச்சதில் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் எந்த அவசியமே கிடையாது சரிங்களா அதனால தான் அப்படி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்து என்ன செய்வோம் ஸோ சி மைனஸ் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ அடுத்து பி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ண என்ன வரும் சி பை ஹண்ட்ரட் இங்க பி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை என்ன இப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டிகிரி பியில என்ன வேல்யூன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பியை வந்து என்ன பண்ணணும் ஜீரோ டிகிரியா போடணும் ஸோ ஜீரோ போட்டால் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கீழே மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அங்கே என்ன வந்துடும் பாருங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் சரிங்களா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் அங்கே கிராஸ் மல்டிஃபை ஆச்சுன்னா சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய ஆன்சர் சரியா ஸோ பேசிக் வந்து இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ செல்சியஸில் ஹண்ட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதை வந்து எங்கே கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த புதுசாக கண்டுபிடிச்ச பிங்கிற டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் அங்கே என்ன இருக்குது இது ஹண்ட்ரடாகவும் த்ரீ ஹண்ட்ரடாகவும் இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஜீரோ டிகிரி பியாக இருக்கும்போது என்னவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஆன்சர் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு அடிக்கடி சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சம்பந்தம் வந்து அதிகமாக டூ மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ இல்லாட்டி டிஆர்பி எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் டூ மார்க்ஸில் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் கேட்பாங்க மெயின்ஸில் இந்த இது கேள்வி கேட்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்கு அதை நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ சேம் அதே மாதிரி புதுசாக இன்னொரு சம் பாருங்க ஸோ ஆன் அ நியூ ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் ல
சோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல சோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கு வந்து டிகிரி பி அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க சோ இதுக்கு வந்து டபிள்யூ ஸ்கேல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த ஃப்ரீசிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் தேர்ட்டி நைன் டூ தேர்ட்டி நைன் டிகிரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போன சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது லீனியராக இல்லை அதனால தான் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்னு இருந்துச்சு ஸோ இது லீனியராக இருக்கிறதுனால தேர்ட்டி நைன் டூ தேர்ட்டி நைன் வரிசையாக அளவு ப்ராக்ரெசிவாக போகுது ரைட்டுங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க வாட் வில் பி த டெம்பரேச்சர் ஆன் த நியூ ஸ்கேல் நியூ ஸ்கேலில் டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும்போது தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு எப்பயுமே என்ன தெரியும் செல்சியஸ் தான் தெரியும் ஸோ செல்சியஸ் கூட தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ செல்சியஸ் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் ரைட்டுங்களா ஸோ இங்கே டபிள்யூ டபிள்யூ ஸ்கேல் டபிள்யூ ஸ்கேலில் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு தேர்ட்டி நைன் டிகிரி சரிங்களா பாயிலிங் பாயிண்ட்டு டூ தேர்ட்டி நைன் டிகிரி ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சி மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ அடுத்து டபிள்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டூ தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் சி பை ஹண்ட்ரட் டபிள்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டூ தேர்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமா கரஸ்பாண்டிங் டு ஏ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் முப்பத்தொம்பது டிகிரி செல்சியஸில் டபிள்யூவோட ஸ்கேல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி சியில் வந்து நீங்கள் முப்பத்தொம்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஸோ முப்பத்தொம்போதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை ரெண்டே கே கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற டூ ஹண்ட்ரட் மேலே வந்துடும் டூ சியில் வந்து தேர்ட்டி நைன் ஸோ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் சரிங்களா ஸோ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன்னா எவ்வளோ வேறு வரும் பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூனா எயிட்டி தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு டூ எழுபத்தெட்டு சரிங்களா ஸோ செவன்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இங்கிட்ட வந்துடும் செவன்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ சார் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஏழு மேலே வந்து போச்சுன்னா லெவன் நூற்றி பதினேழு ஸோ டபிள்யூ சிக்கல் டு என்ன அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ டபிள்யூ சிக்கல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ இதுதான் வந்து சரியான ஆன்சர் ஸோ முப்பத்தொம்பது டிகிரி செல்சியஸில் நூற்றி பதினேழு டிகிரி டபிள்யூவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ